हम अभी जैसे कि ऑर्डर्स पढ़ेंगे जो कि स्पीच के हैं जो कि आपके गुप्त है कि रिकॉर्डर भी हैं तो हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे और साथ जो है थोड़ा सा ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड है लेकिन ये स्पीच डिस ऑर्डर्स करके हमने आगे पढ़ना है स्पीच एंड लैंग्वेज ठीक क्योंकि आपका उससे रिलेटेड काम है आपको उसका पता होना चाहिए कि ये ये प्रॉब्लम बच्चे को है और आप लोगों ने इसे किस तरह से दी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ट इज स्पीच डिस ऑर्डर और स्पीच और वो रीजन उसकी कहीं ना कहीं वो कोई फॉर्ट का प्रॉब्लम है कहीं उसके टंग का प्रॉब्लम है कहीं पर जो आपका सारा सिस्टम है उसमें कहीं एक जगह इशू आ जाए तो ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस का तो क्लासिफिकेशन है और ये लाइफ जैसे वैसे जो तो नहीं हो रहा था लेकिन ये नीचे चला गया है मैं वैसे नाम उसका बोल दूँगी तो स्पीच साउंड डिसऑर्डर में इसके अंदर आर्टिकुलेशन सबसे पहला डिसऑर्डर है स्पीच साउंड डिसऑर्डर डिफरेंट है लैंग्वेज डिसऑर्डर डिफरेंट ठीक है स्पीच वो है जिसके अंदर आपसे साउंड प्रोड्यूस नहीं होती या साउंड बोल लेना है खास फॉर्म या अपन साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते लैंग्वेज डिसऑर्डर वो है जिसमें आप लैंग्वेज पर प्रॉब्लम हो रही है आपको वर्ड्स निकाले जा रहे हैं या फिर वर्ड्स अंदर साल नहीं कर पा रहे ठीक है या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो वो हम पढ़ेंगे आगे के डेट में अब इसके अंदर जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है आर्टिकुलेशन के अंदर चार अलग अलग डिसऑर्डर है जो जिन्हें मिलेंगे वो आगे आएंगे ठीक है स्ट्रिंग है स्ट्रिंग को आपको पता है कि जो इसकी डिटेल मैंने लिखी है मेरा ख्याल है आई थिंक आज इसमें हम आगे करते हैं क्योंकि इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल मतलब बेसिक आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए इन चार आगे हैं साइड पे लेकिन आपको डिफरेंस करना होना चाहिए कि स्पीच साउंड डिसऑर्डर साउंड डिसऑर्डर है और लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है लैंग्वेज क्या है जितना एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज लेफ्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर एक्सेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर और नीचे यहाँ पर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है जब आप इसको डाउनलोड करोगे ना तो ये आ जाएगा ठीक है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें उन्होंने वो फिट करते हैं इस विंडो में तो उन्होंने फिटिंग सही नहीं हुई बाहर और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है अच्छा जी पहले हम चीज ऑर्डर करेंगे चीज ऑर्डर की जो क्लासिफिकेशन है वो हमने एक तरह की चीज है दो तरह की काफी होती है कुछ लोग लाश में ला लेते हैं तो कुछ लोग मतलब लैंग्वेज और स्पीच डिसऑर्डर्स को इकट्ठे मिला के कैटेगराइज कर लेते हैं ठीक है तो अभी हम पहले स्पीच डिसऑर्डर्स करेंगे जो हमने पहले क्लासिफिकेशन किया उसी से रिलेटेड तो डिसमेंटेशन ऑफ वर्ड अब डिसोडी जो है वो और पेशेंट हो जाती है बंदे जब बोल रहा होता है तो अटर करते हुए वर्ड बोलते हुए सेंटेंसेस बोलते हुए उसके इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है उसका स्ट्रेस नहीं रहता कुछ वर्ड होते हैं जिसको स्ट्रेस उसी हिसाब से बोलना होता है जैसे अगर मैं कहूँ डिसऑर्डर एक वर्ड है हम इसमें डिसऑर्डर में और से ज़्यादा पैसे डालते हैं डिसऑर्डर लहदा ज़्यादा कर देते हैं सिलेबस लहदा है लेकिन अगर कोई उसको अगर उसको डिसोडी का प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा लंबा बोल जाएगा अडर बोल जाएगा ठीक है या फिर अडोर बोल जाएगा तो ये रिजम में भी प्रॉब्लम हो सकता है टार्निंग में प्रॉब्लम हो सकता है और इंफॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है इंटेंसिटी में भी मसला हो सकता है अब इंटेंसिटी क्या है लाउडनेस क्या कि वो एकदम लाउड हो जाएगा और एकदम आहिस्ता हो जाएगा एक ही वर्ड के अंदर एक ही सेकेंड के अंदर कुछ तो वैसा टचते हैं वैसे लेकिन वो सेंटेंस के अंदर करते हैं आपको मीनिंग समझ आ जाता है लेकिन ये एकदम से लाउड और एकदम से मतलब जिस ऑर्डर को डिस्क लंबा बोलेगा और उल्टा बोल देगा और बाकी नीचे थोड़ा हो जाएगा तो इस तरह का प्रॉब्लम इनको होता है डिस्क ग्रोथ कर दी ठीक अच्छा मुझे पता है मैं एकदम मेरे जहन में ये बात आई है कि आप लोगों ने कहा था मैं बहुत ज़्यादा हल्का बोलती हूँ तो अभी लाउडनेस भी क्या मेरी आवाज इंटेंसिटी पढ़ के तो मेरे जहन में आया कि शायद मैं आहिस्ता बोल रही हूँ आवाज बोली हूँ आहिस्ता तो आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है लाउडनेस ठीक है चलिए ठीक है एक दो ने कह दिया तो मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ आ रही होगी सही और फिर हम नेक्स्ट करते हैं 
जितनी मेरी एनर्जी अभी है उससे मैं बोल रही हूँ लेकिन बाहर हाल और एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है आप अंदर से निकाल सकते हैं आवाज बोलते हुए हम नेक्स्ट करते हैं तो वो म्यूटनेस है म्यूटनेस क्या है कम्प्लीट इनबिलिटी टू स्पीक वो साउंड प्रोड्यूस भी नहीं कर पाता थोड़ी सी भी वो म्यूटनेस होती है कहीं ना कहीं उसके वोकल कॉर्ड्स का एक और होता है कि वो प्रोडक्शन ही नहीं होती कि बिल्कुल ही क्या कोई वॉली कोई आवाज नहीं निकाल सकता ना वॉवर ना कॉन्ट्रेक्ट तो ये प्रॉब्लम म्यूटनेस म्यूट से है जब हम म्यूट कर देते हैं सब कुछ खामोश हो जाए तो वो खामोश हो जाता है बंदा बोल ही नहीं पाता उसके बाद है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स अब आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स में प्रोडक्शन ऑफ साउंड आती है कि आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर आई थिंक मैंने आगे स्केल में किया है हम उसको करते हुए आपको समझ आए थी कि है क्या ओके यूनिवर्स में खा लिए लेटर चिल्ड्रन है हर हाल चिल्ड्रन डू नॉट प्रोनाउंस कर वो साउंड क्लियरली और देर इज प्लेस वन साउंड फॉर एन अदर अब तक आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के अंदर चार अंदर पार्ट है जो सब्सिट्यूशन करते हैं सबसे पहले हम तो सब्सिट्यूशन में सब्सिट्यूट कर देता है बच्चा कि जैसे वो डब्ल्यू में बोलना है तो वो एल बोर्ड देगा या एल बोलना है तो आर बोल देगा इसी तरह से डी को वो जी बोल देगा टी को वो क बोल देगा अब इनमें एग्जाम्पल लिखी हुई है कि टाइट को वो टाइट बोल देगा तो इस तरह के वो सब कुछ शूट कर देगा एक सिंपल आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में वो सब कुछ शूट कर देता है एक साउंड को दूसरे के साथ मिलाते हुए दूसरी साउंड बोलते हैं ठीक है अब उसमें बोलना वॉल है फॉर एग्जाम्पल अब वो वॉल की जगह यॉल बोल देगा उसको नहीं समझ के क्या लाइक उसको समझ नहीं समझ होती है साउंड की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है कि वो सब कुछ शूटन ठीक है कि उनसे बोला नहीं जा रहा होता अभी इसमें हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी या डिसबिलिटी हम नहीं कर रहे इंटेलेक्चुअली वो कैपेबल है उसे स्कूल भी हो रही है लेकिन जो स्पीच डिसऑर्डर्स में है वो ये है कि वो सब कुछ शूट कर देता है एक लेटर को दूसरे लेटर के हिसाब से अब नेक्स्ट जो है वो है अमीशिक है एक तो सब कुछ शूट किया जैसे बाइक चीजों का टाइप को दिया अब अमीशन ने क्या किया है कि वो किसी साउंड को में कर देता निकाल देता है साउंड एंड वर्ड एंड सेंटेंसेज में भी कम्प्लीटली अमिटेड एट एनी पॉइंट एनी पोजिशन इनिशियल में मिडल में फाइनल में कहीं पर भी वो गायब कर सकता है आवाज भी गायब कर देता है जैसे आज दो टू स्कूल आज ये स्कूल को सर बोलना था वो गायब कर दिया और एल भी गायब कर दिया तो ये अमीशन हो गई टोटली वो साउंड को गायब कर देता है अमिट कर देता है ये टू टाइप्स है आर्टिकुलेशन जो साउंड अभी नेक्स्ट हम करने लगे हैं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के ही जो है आगे दो टाइप वो है एडिशन एंड डिसऑर्डर अभी हमने समीशन और समीशन किया है नेक्स्ट एडिशन हम एडिट कर एडिशन कर देते हैं ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा साउंड और सिलेबल आर एडिट टू द वर्ड आई ई दैट इज सॉरी बिल एड फॉर ब्लैक अब वो बिल एड है हम बिल एड में ही मतलब वो एड किया है ई की साउंड को हमने एड कर दिया तो वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर वाला जो बच्चा है या बड़ा है वो बिल एक्ट बोलेगा उसमें उसका ये नहीं है एक्चुअली हम टीचर जब होते हैं ना क्लास में ऐसे बच्चा ऐसे कर रहा हूँ तो हम ये कहते हैं कि शायद वो शरारते कर रहा है गाल भूल चुके हैं तो वो डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है ठीक है अब एडिशन हो समीशन हो अमीशन हो टीचर और यूजली ये समझती है कि वो जान के कर रहा है बस ये एक प्रॉब्लम है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स में आता है इसी तरह से डिस्टोशन वाली बात निकालता है प्रोड्यूसर साउंड इन एन अनफेमिलियर मैनर फॉर एग्जांपल पेंसिल को वो निकालेगा तो वो एम की जगह एम बोल देगा एम की जगह एम एम ये पेन हमने नेजल किया था तो एम और एन जो है वो नेजल साउंड होती है तो वो पेन बोल देगा डिस्टोर्स कर देगा उस आवाज को ठीक है आप सन बोल रहे हैं तो सन बोल देगा थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देगा क्लियर नहीं होगा उसकी आवाज क्लियर नहीं होगी ये आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स के आगे चार पॉइंट्स हैं चार टाइप क्लियर है ये क्लियर है क्लास जिसे भी टाइम क्लियर है तो हम आगे चले हाँ जी वो जो तोता है वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर ही हम हम उसे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर ही कहते हैं लेकिन वो इसी के अंदर आता है अगर वो तोतले पढ़ने उससे बोला नहीं जा रहा 
तो वो अनिमिक डिसऑर्डर में भी आ सकता है लेकिन इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वो डिस्टॉर्शन में आता है उसकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही होती है कभी वो सबमिशन में जाए सब सबमिशन लगाता है कभी अब ज़्यादातर जो सोते हैं बच्चे होते हैं वो अमिट कर देते हैं सॉरी सोते बच्चे जो हैं वो अमिट कर देते हैं बिल्कुल एक वो स्टिंग होती है वो लहदा होती है क्लपिंग वो लहदा होती है हम उस तरफ जा रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं अभी अभी ज्वाइन कर लिया हम आगे चलते हैं अनिमिक डिसऑर्डर्स आर कैक्टराइज बाय डिफिकल्टी इन लर्निंग द साउंड डिस्ट्रक्चर प्रॉपर लैंग्वेज सो दैट वन साउंड मे बी यूज इन प्लेस ऑफ मेरी अब अनिमिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि स्क्रीन किया भी होता है बच्चे को और डिफिकल्टी होती है लर्निंग करने में उसे समझ नहीं आती कि ये का है या का का है अब वो का का की जब आवाज़ नहीं क्लियर होगी तो का वाले वर्ड से वो का शुरू हो जाएगा ये तो वो फनीमित डिसऑर्डर होता है फनीम क्लियर नहीं बोल पाता वो अलहदा नहीं कर पाता कि ये ये साउंड है और ये अलहदा कॉन्फिडेंट को गोवर्स को फनीम को बेसिकली बच्चा अलहदा से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि ये दूसरी साउंड है ये दूसरे सही नो देन वॉइस डिसऑर्डर्स हैं दीज आर इम्पेयरमेंट्स ऑफन फिजिकल दैट इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ लेरेंस और वोकल रेजोनेंस अब लेरेंस जो है हमने किया था ट्रेलविन पाइप के साथ ही होता है लेरेंस और वोकल रेजोनेंस के अंदर नेजल कैविटी और ओरल कैविटी भी आती है तो ये जो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो तो वॉइस में प्रॉब्लम आती है वॉइस में प्रॉब्लम होने का मतलब होता है कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या वॉइस के इश्यूज होते हैं जैसे कि आई मीन आवाज़ फिजिकली आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे ठीक है वॉइस डिसऑर्डर्स में आगे बहुत डाइट चाहिए जो कि थोड़ी सी मेडिकल हो जाती है क्योंकि ये जो है उसमें आता है मेडिकल इसलिए मैं इसमें किसी डिटेल में जान नहीं रही हूँ कि अब अगर मसल कोई टेंशन है मसल में प्रॉब्लम है या न्यूरोलॉजिकल है तो वो थोड़ा वॉइस में आ जाता है कि आवाज़ उससे इम्पेयरमेंट होती है उसे प्रोड्यूस नहीं होती क्लियर नहीं ओके मैं साथ साथ मैसेजेस कर रही हूँ तो लेट ज्वाइन करने से आप लोगों की अटेंडेंस में प्रॉब्लम हो सकती है अदरवाइज आपका सेशन मिस होता है अटेंडेंस में परसेंटेज की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है परसेंटेज आपकी सही लगनी चाहिए सही होनी चाहिए अच्छा जी हम नेक्स्ट कह रहे हैं स्पीच डिसऑर्डर डेट इज दिया अब दिसिया जो है अब नर्व्स के डैमेज हो जाए या ब्रेन की तरफ डैमेज हो तो स्पीच मसल्स जो हैं उनको पैरालाइज हो जाते हैं वीकनेस हो जाती है या तो वो डैमेज पर डिपेंड करता है कि नर्व के स्टेमेट का डैमेज है तो उसकी वजह से स्पीच मसल्स में ही काम करते हैं तो या वीक हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं रोटी तो पैरालाइज हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो सा मतलब वो साउंड प्रॉब्लम हो जाती है देन यू हैव एफ्रेक्सी ऑफ स्पीच मे रिजल्ट फ्राम स्ट्रोक टू बी और भी डिवेलपमेंट अभी दोनों तरह से स्ट्रोक जो होते हैं फिर जो करते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है डैमेज आ जाता है उसमें डैमेज आ जाता है एप्रेक्सिया भी स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है डेवलपमेंटल भी हो सकती है लेकिन उसकी निशानी होती है कि वो वर्ड्स को ही उनके सिलेबस को रीअरेंज कर देता है वर्ड्स को क्लास आज आप लोग इतने चैटिंग इतनी वो ना करें ये सुने की ओके अनदर क्लास कैटेगराइजेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर ये एक और कैटेगराइजेशन किसी और ने दी हुई है उसमें अफेजिया है डिस्पोनिया है डिसाफिया हम कर चुके हैं फंक्शनल और हाइपोजेनिक है और मस्तिनीस जो आपने दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है वो बेसिकली जो बाकी हमने किया है उसके अंदर सारे आ जाते हैं तो उसके अंदर तो आपकी स्ट्रेटिंग वगैरह भी नहीं हुई ना स्ट्रेटिंग और फ्लट्रिंग और स्ट्रेटिंग इसलिए तो फिर अफराज मेरा देख तो बना हो गया है वैसे एक्सप्लेन कर देखिए रेटिंग है आपकी स्लाइड यहाँ पे हमने कैटेगराइजेशन की थी हम आप पहुँचते हैं और फिर आपको वैसे भी चेंज कर देती हूँ 
उसको ही जैसे स्ट्रेचिंग है स्ट्रेचिंग हम स्ट्रेचिंग का आपको पता है स्टैमिंग और स्ट्रेचिंग स्टैमर स्ट्रैप करना रुक रुक के जैसे बोलते हैं हकलाना जो वैसे भी होता है दैट इज स्ट्रेच ठीक है हकलाने को सब स्ट्रेचिंग कहते हैं बंदा जो है रुक 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 के बोलता है शुरू से ही होता है प्रॉब्लम फिजिकल भी हो सकती है साइकोलॉजिकल भी हो सकती है दोनों की वजह से ये हो सकता है नेक्स्ट जो है क्लटरिंग है क्लटरिंग में क्या होता है स्पीड से बोलता है इतनी स्पीड से बोलता है कि वो आपको समझ ही नहीं आता ठीक है वर्ड्स को खा जाता है साउंड्स को खा जाते हैं क्लटरिंग होती है स्पीड से बोला जिसको क्लियर ही नहीं होता ये भी साउंड स्पीच डिसऑर्डर में आता है फिर हमने म्यूटनेस कर लिया डिस्कॉसरी कर लिया प्रेक्सिया भी कर लिया डिसाक्सिया भी कर लिया बाकी हमने कर लिया इनसे स्ट्रेटरिंग और क्लटरिंग जाएगी थी स्ट्रेचिंग को और क्लचिंग को कुछ लोग आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में डालते हैं जबकि ये अलग है ठीक है और वो जो आपने बात की थी कि बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है जो वो तोता बोलते हैं तो वो बेसिकली जो है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर से ही अंदर आता है लेकिन वो डेवलपमेंटल डिले होते ठीक है हम उसको ये नहीं कहते कि वो मतलब उसको डिसऑर्डर हो गया ऐसा नहीं है ठीक है उसको आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम हो डेवलपमेंटल डिले होता है कि वो बंदा तो उतना बोलना शुरू हो जाता है बच्चा अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है किसी आपने देखा होगा ये हमने मैं साल मैंने आपको नहीं करवाया लेफ्ट लेफ्ट पैलेट होता है जिसको में जबान पूरी होती है उसकी ओपनिंग जो होती है आपने उसको जो है सर्जरी के थ्रू उसको सेट कराना होता है क्लच जो है बेसिकली अंबर वाला प्रोपोर्शन होता है तो वो सही नहीं होती पैलेट हमने पढ़ा है डिटेल में कि पैलेट सॉफ्ट पैलेट होता है हार्ड पैलेट होता है माउथ के अंदर तो वो उसकी लाइक बर बर्थ की चीज़ होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है तो वो भी आपका जो है मार्जिन पड़े गए होते हैं तो वो जो क्लच पैलेट की वजह से प्रॉब्लम होती है वो स्पीच डिसऑर्डर में होती है जब हम बच्चे का तोतापन होता है दैट इज आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम इट्स नॉट जस्ट डिसऑर्डर और डेवलपमेंटल डिले हम उसे कहते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद हम जो नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है स्पीच एंड लैंग्वेज की एफेजिया पे जाते हैं जो कि काफ़ी क्लीन है अब एफेजिया उन्होंने प्रोसेस ऑफ स्पीच बताया है और नॉर्मेलिटीज बताई हैं फीलिंग की जब प्रॉब्लम हो तो डेफनेस होती है अंडरस्टैंडिंग वर्ड थॉट एंड वर्ड प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम हो तो आप एजिया कर आती है इसी तरह से वॉइस प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो तो डैट इज डिस्कोरिया एंड आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम है तो डिस नेक्स्ट है अपेजिया वॉट इज अपेजिया अपेजिया भी हमने पढ़ा कि अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है या थॉट एंड वर्ड प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो डैट इज अपेजिया अब उसमें होता क्या है डिफाइन एज एन एक्वायर्ड एंड ट्रांसपेयरमेंट इन द यूज ऑफ लैंग्वेज ड्यू टू डैमेज टू दर्टन पार्ट ऑफ द ब्रेन अब ये सर्टन पार्ट ऑफ द ब्रेन जो डैमेज होता है तब भी ये एक्वायर्डली कि कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया है तब वो सर्टन पार्ट डैमेज हो गया था तो अच्छा इसके अंदर ये टाइप में पहला टाइप है ही टाइप है फ्लूएंट अपेजिया या रिसेप्टिव अपेजिया के द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अदर्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ लेस मीनिंगफुल स्पीच एंड नॉट इसके अंदर दो चीजें आती हैं कि वो दूसरे पहले एक तो ये कि वो कंप्रिहेंड भी नहीं कर पाता है दूसरे क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं और कैसे क्या कह रहे हैं दूसरी दूसरा ये होता है कि उसके अंदर वो मीनिंगफुल स्पीच नहीं बोल पाता रिपीट करता है या रुक जाता है या गलत बोलता है लाइक मीनिंग प्लस स्पीच होती है अब वर्निक्स अपेजिया इसके अंदर एक टाइप है और कंडक्शन अपेजिया की टाइप है कंडक्शन को हम नेक्स्ट टाइम में करते हैं तो वर्निक्स हमने पढ़ा था वर्निक्स पार्ट है ब्रेन का याद आ रहा है मैंने इसी क्लास में बताया था कि वर्निक्स जो है वो ब्रेन का पार्ट है टेम्पोरल ब्रेन की साइड पर होता है हमारे इसमें ब्रेन मैंने लिखा हुआ है ब्रेन बना हुआ है फॉर्म देखते हैं अभी आगे बहरहाल वर्निक्स अपेजिया जो है जो लोग होता है 
uh, difficulty or inability in understanding other speech and produce numerous speech. Because semantic behavior meaning well at all. जैसे वो मदर कहना चाह रहे मदर के बारे में बात कर रही हूँ तो वो किसपे बोल देते हैं या सिस्टर के बारे में बात हो तो मदर बोल देते हैं इसी मीनिंग प्लस हो जाते हैं इन सारे क्योंकि मीनिंग प्लस होते हैं तो वो समझ नहीं आती कि वो बोलते हैं मतलब वो फ्लूएंट होते हैं ये नहीं कि वो वर्ड्स नहीं बोल रहे वो रुक रहे हैं या स्लो हो रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं वो फ्लूएंट होते हैं ठीक है बस उन मीनिंग प्लस पूछ होती है कि बार बार रिपीट करते रहेंगे वही सेंटेंसेज या फिर मतलब आपको क्लियर नहीं होता उनका मीनिंग क्या नेक्स्ट इज कंडक्शन प्रफेजिया कंडक्शन प्रफेजिया के अंदर मेन सेंटेंस जो है डिफिकल्टी रिपीटिंग समथिंग जस्ट है वो दोबारा से रिपीट नहीं कर पाते हैं और फ्लूंट होते हैं फ्लूंट स्पीच होते हैं लेकिन पैरा फेजिक होती है यानी कि फेजेस के अंदर होती है यानी आप चार सेंटेंस बोल के फिर क्या डाल के फिर नेक्स्ट फेज अच्छे करती है देन कंप्रीहेंशन इंडेक्स होती है कंडक्शन प्रफेजिया में बट रेपिटिशन वो बार बार कहते हैं नेमिंग करते हैं राइटिंग इम्पेयर होती है नेमिंग एंड राइटिंग इम्पेयर होती है एंड फिल पॉजिट अब इसमें पॉजिट आते हैं जब हम बोल रहे होते हैं पेशन बोल रहा होता है तो वो कंडक्शन अफेजिया के अंदर आते हैं इसमें थोड़ा सा आप याद रखें कि ये ब्रेन पर इफेक्ट होता है तब ऐसा हो इसमें ये बायोलॉजिकल रीजन होता है नेक्स्ट नॉन फ्लूंट नॉन फ्लूंट भैया हमने भी ये कॉल करना जो साइकोलॉजिकल से लेते हैं तो हम नॉन फ्लूएंट अफेजिया कहते हैं नॉन फ्लूएंट अफेजिया में क्या है कि डिफिकल्टी प्रोड्यूसिंग फ्लूएंट आर्टिकुलेटेड होता है इनिशियटेड ही अब इसके अंदर वो नॉन फ्लूएंट हो जाता है वो इसके अंदर उसकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी नहीं होती वो रुक 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 से बोलता है और उसमें उससे काफ़ी जोर लगाना पड़ता है एक्सपर्टफुल होता है इसके अंदर जो टाइप है बेसिक वो ब्रोकास अफेजिया है ब्रोको और वर्निक्स मैंने आपको पेन के पार्ट बताए थे मुझे याद है इस बात को मैंने बताए थे तो ब्रोकास जो होता है उसमें जब प्रॉब्लम आए तब ये ऐसे ड्रॉपर्स अफेजी आउट करते हैं और वो नॉन फ्लूंट होता है एफर्ट लगती है उसके अंदर एक ग्रामेटिकल स्पीच होती है इनके ग्रामर की कोई साल नहीं होता आ एंड वो बेसिकली वो नॉन्स में आ जाता है या बिल्कुल बेसिक चीज जिसको एक्सप्लेन करनी हो वो बताता है ठीक है कम्युनिकेट कर पाता है बोल लेता है लेकिन पूरी ग्रामेटिकली वो सही सेंटेंस होता है वर्क टेंसेस लेफ्ट आउट ऑफ द स्पीच इनकम से स्पीच होती है इन साइट इज प्रेजेंट यानी कि उनको वो बताना चाह रहे होते हैं मीनिंग होता है उनकी बात का लेकिन वो जो है मीनिंग वर्ड्स में होता है लेकिन फ्लुएंटली नहीं फ्लुएंटली भी बात कर सकते हैं और एफर्टफुल काम होता है एफर्ट लगती है ठीक है अब नेक्स्ट जो है वो है प्योर अपेजिव इम्पेयरमेंट इन रीडिंग राइटिंग और These orders may be quite selective. अब ये selective हो सकते हैं For example, a person is able to read but not write, or is able to write but not read. अब हो सकता है वो बच्चा पढ़ ले लेकिन लिख ना सके कुछ भी लिखते हुए उसे मसला हो हो सकता है वो लिख ले और वो नहीं पढ़ सकता हो तो एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर अफेजिया और प्योर एलेक्सिया एलेक्सिया के अंदर क्या होता है कि रीडिंग जो प्रेजेंशन जो होती है नॉन एक्सेप्टेड होती है यानी कि लिमिटेड होती है और वो रीडिंग नहीं कर सकता कर ही नहीं सकता अलेक्सिया में सिग्निफिकेंटली लिमिटेड ड्यू टू ब्रेन इंजरी डैमेज और ट्रामा जिसकी वजह से होता है एग्जेपिया जो होता है इन्हें बोले कि राइट है टू राइट आपने अभी कहा ना कि रीडिंग या राइटिंग में प्रॉब्लम होता है तो रीडिंग में जब प्रॉब्लम हो रहा होता है तो डैट इज अलेक्सिया जब राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा होता है तो वो एग्रेपिया प्योर वर्ड डेफनेस होती है कि वो वर्ड्स को समझ नहीं पाता हो गया क्लास इसमें आपने पहले मे भी पढ़ा हो डिस्लेक्सिया पढ़ा हो डिस्लेक्सिया क्या होता है क्या डिस्लेक्सिया से रिलेटेड है क्लास क्या ख्याल है डिस्लेक्सिया रिलेटेड है और एक और नाम भी आपने पढ़ा होगा जो कि मैथ्स का होता है प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है उसे क्या कहते हैं जल्दी जल्दी बताए मुझे रीडिंग डिसऑर्डर ही आता है लेकिन वो रीडिंग डिसऑर्डर से रखना होता है लर्निंग डिफरेंट डिसऑर्डर होता है आपको बताती हूँ कि पहले मुझे आंसर करें जो मैथ्स में जिनको जैसे प्रॉब्लम आती है अभी हमने किया ये 
अलेक्सिया जिनको मतलब वो रीडिंग नहीं कर सकते ठीक है अलेक्सिया जो राइट नहीं कर सकते ये अलहदा अलहदा इनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है उनको क्या कर लास्ट का आइडिया दे मुझे पता है शायद आपको ना पता हो मैं ये नहीं कह रही है कि आपको पता ही होना चाहिए तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं ये बता नहीं सकती आपको पहले तो इसलिए आप तो जो जहन में आता है वो मुझे बताएं अगर आपको रीडिंग डिसेबिलिटी लगती है वो बता दें जो आपके वे में आ रहा है बताए कोई ऐसा इशू नहीं है लोग आमतौर पर इनको और इन एलेक्सिया को और एग्जाफिया को मिक्स कर देते हैं डिस्लेक्सिया जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें क्या होता है आपने वो मूवी देखी होगी और नाम बोल दी क्या मेरे उसके ऐसे निकल गया जिसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ब और ड का जो है वो बच्चा मतलब आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ब लेटर्स साउंड बोल सकता है सब कुछ कर सकता है बच्चा आमतौर पर वो सीरियस बच्चे होते हैं लेकिन वो क्या कर नहीं कर सकता कि वो जब रिटर्न में आता है तो वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है मूवी का नाम बताएं फिर अगर आपने देखी है मेरे में हिट कर दिया हाँ जी तारे जमीन पर तारे जमीन में जो मूवी है जो बच्चा है उसमें छोटा उसमें उसे डिस्लेक्सिया का पेशेंट मतलब डिस्लेक्सिया प्रॉब्लम दिखाई हुई है उसे लर्निंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर उसको पहचान नहीं हो रही जब वो कहता है कि वर्ड्स नाच रहे हैं इस तरह के लेटर्स को इस तरह से वर्ड बोलता है सेंटेंसेस कि भी मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा यही उसका प्रॉब्लम नहीं होता वो रीड नहीं कर सकता ना लिख सकता है क्योंकि उसको अल्फाबेट्स की पहचान नहीं हो रही होती कि बी कैसे लिखना है जी कैसे लिखना है तो वो वाली जो मूवी है उसके अंदर काफी उन्होंने अच्छा वैसे बताया गया क्योंकि वो जो एंड में कोई थेरेपी करते हैं उसके लिए उन्हें एग्जेक्ट टाइम देना पड़ता है ज्यादा और फिर डिफरेंट तरीके से उनको अपॉइंटमेंट के साथ बताना पड़ता है कि ये लग सकते हैं और बच्चे उसमें चल पड़ते हैं फुल लर्निंग डिसेबिलिटी है और अगर ब्रेन का उसमें अगर आपने किसी ने यहाँ पर बात की है कि ब्रेन का प्रॉब्लम होता है तो बेसिकली उनकी वायरिंग डिफरेंट होती है ये कह कहा जाता है उनका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होता हर हर तरह के काम कर लेते हैं लेकिन उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी वायरिंग नर्व उधर से उधर से कंट्रोल कर रही होती है लर्निंग को वो थोड़े से डिफरेंट होती है तो डिसलेक्सिया का जो है प्रॉब्लम रीडिंग और राइटिंग का होता है आंसर बिल्कुल तो जीन्स के साथ भी सब कुछ लिखता है वैसे लेकिन नेक्स्ट जो हमने किया है डिस्कल्सिया जो है डिस्कल्सिया क्या होता है वो मैथ्स का प्रॉब्लम ठीक है अब मैथ्स की प्रॉब्लम जो है डिस्कल्सिया जो है उसके अंदर उसे मैथ्स की समझ नहीं सिर्फ आती और आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि हाँ जी उसको मतलब बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा मैथ्स में बाकी सब मैं टॉप कर लेकिन उसे नहीं समझ आ रही होती उसको मैथ्स की लर्निंग डिसेबिलिटी है ये भी लेकिन वो नहीं कर पा रहा होता उसे नंबर्स तक नहीं सीख में नहीं आ रहे होते नंबर्स तक ही उसे समझ नहीं आ रहे इनहेरिटेड कंडीशन नहीं इतनी होती डिपेंड करता है इनहेरिटेड नहीं होती इनहेरिटेड इन सेंस की आप हमारे सेंसर की स्किल तो आ जाती है लेकिन ये वायरिंग का डिफरेंस होता है ब्रेन में या फिर हम कह रहे थे कि हम इन दोनों को डिस्लेक्सिया और डिस्लेक्सिया को लोग मिलाते हैं एलेक्सिया और एग्जाफिया के साथ तो एग्जाफिया जो होते हैं वो इनबिलिटी जो राइट है जो कि स्पीच डिसऑर्डर के अंदर आता है आज ये लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जो कि आमतौर पर जनरल पॉपुलेशन में भी टीचर्स को पता नहीं चलता कि बच्चों को डिस्लेक्सिया तो उसके क्लास में जब वो बी और डी को पहचान नहीं कर पा रहे होते हैं तो उनको मारा जा रहा होता है या फिर उनकी सर्च की जा रही होती है जो हम लोग को ये नहीं समझा रहे लेकिन वो बच्चे नहीं समझ पा रहे अगर आप लोगों ने मूवी नहीं देखी तो जरूर देखेगा मैं एडवर्टाइज कर रही हूँ तारे जमीन पर लेकिन बाहर हाल उसमें बड़ी डिटेल में उस बच्चे की कंडीशन बताई हुई है कि बच्चों की फीलिंग क्या होती है अगर उन्हें ये प्रॉब्लम 
انٹریپل اپیزیا ایزو لینڈویج ایس آرڈر ہم اپیزیا میں میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جو الیکسیا ہے اس کے ساتھ لوگ اس لیکسیا کو بہتوز کر دیتے ہیں لیکن یہ الیکسیا ہے اور اسی طرح یہ اگریفیا ہے جس کو لوگ کیلکوریات کے ساتھ انٹریپل کرتے ہیں لیکن یہ انیبلیٹی ٹو رائی ہے یہ اپنی ہو گیا ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے بروکرز ایریا ایسیس کیا ہے بروکرز اپیزیا کیا ہے بروکرز اپیزیا میں نے بتایا تھا کہ یہ جگہ ہوتی ہے بیٹھ میں ہاں جی سبو دیکھے گا لیکن بہر ہر یہ ایریا ہوتا ہے بروکا جو بروکا بندہ ہے اس نے یہ نام رکھا یہ لبینو اس نے بسکور کیا اس کو پتا چلا کہ یہ ایریا جو ہے وہ کیا چکتا ہے اس کی بجے سے جو پرابلم ہو تو سپیچ اس دو اینڈ دو کا سپیچ دو ہو جاتی ہے اور بروکن ہو جاتی ہے سپان سپورٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور برلک ایریا جو یہ بالی سائٹ ہے یہاں سے جا رہا ہوتا ہے یہ بالی فلوینسی پر فلوینس سپیچ ہوتی ہے لیکن میننگ لیس ہوتی ہے لیٹل سنس لیٹ لیٹ لیٹل سنس اور دورن دور میں ہوتا ہے سنسی پر ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے ہاں جی موسیقی لیکن اب آپ کی چیٹنگ کو ذرا روح سے اور یہ ٹاپک کریں ہم آفیس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ ذرا ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو آپ کو رتا لگانا پڑے گا روح ترنی ہے اس کے اندر اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ یاد کر سکتے ہیں بسکونیا اب جو بسکونیا ہے اس کو لانکل بسکونیا اور اس میں ایک نورمل وائس ہو جاتی ہے پروڈکشن آف ساؤنڈ ہوتی ہے اس لیے یہ سپیچ اور لینگویج دونوں میں آ جاتا ہے اس لیے جو تو ڈیفیکٹل ہے پروڈکشن آف ساؤنڈ اور اس لیے ایک نورمل وائس بندے کے پاس ایک نورمل وائس تو ہوتی ہے ہورسنس آ جاتی ہے ہورسنس کیا ہوتا ہے ہورسنس ہیوی اتنی زیادہ والیوں وائس ہو جاتی ہے کہ کیا رہی ہے اور تھوڑے سے جیسے پھٹی ہوئی ہے مواد نہیں جیسے ہو ہوتا ہے تو کورسز جو ہے لیرنسیل ڈیزیزز ہیں بوکل سپورٹ ڈیزنز ہیں اور نرف پیلسی ہے نرف پیلسی میں نرف کا ایشو آتا ہے کہ نرف جو ہے وہ صحیح کی بیٹر نہیں جاری ہوتی تو وہ آپ کو ساؤنڈ فریکنسی کا پرابلم آتا ہے اور اسی طرح ڈیزن ہے جو کہ ٹیشو میں ٹیشو میں بوکل پرابلم آ جاتی ہے مسل سپرم آ جاتی ہے اور لیرنسیل جو ہے اس کی ڈیزیزز ہوتی 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 اپنے دور کا لکھا ہے کہ پیچ چینجز اس میں آتا ہے ہاں جی پیچ چینجز اس میں آ سکتا ہے جو کہ آؤٹ اوپ کنٹرول ہو جو کہ ان ڈیزیزز کی وجہ سے ہو رہا ہے کچھ لوگوں کا اپنے نوٹس کیا ہوگا گلہ خراب رہتا ہے اتنا زیادہ رہتا ہے کہ ان کے بعد تو پکی ہو پھٹی ہوئی آواز ہوتا ہے تو وہ جو آواز ہے وہ لیرنٹیو ڈیزیز کی وجہ سے ہو جاتی ہے اور وہ پرمنٹ ہو جاتی ہے اس پر یا پھر ووکل پورس میں ٹیشوز کے ایشوز ہو تب ہو جاتی ہے نرف پیلسی میں نرف تک پرابلم ہوتی ہے نرف جو وہاں سے جاری ہوتی ہے وہ بھیگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے نرف کیا ہوتی ہے جیسے کہ جو وہاں سے فیزلز ہونے کا جاری ہے بلکل یہ اسے یا آپ کے ووکل پورس سے لے کر جاری ہے اور لے کر آ رہی ہے نرف سے لاتے ہیں نا بہت چیز ہیں یہ رون ہے نرفز انوالو ہوتی ہیں اچھا جی اس کے اندر سائیکو چینک وائس دس آرڈر اب سائیکو ہو گیا ہے تو یہ سائیکوارٹی کا پرابلم ہوتی ہے اس کے اندر توٹل لاؤس آف وائس ہو سکتے ہیں جب ایکسٹریم ٹینشن ان مسلز آف در لیکس سپیچ ان وائس لاؤس سدن ہی ان کمپلیٹلی کو سکس منس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سکس منس کے لیے توٹلی وائس ہی کلی کہ آواز آئے نہ وہ نکال ہی نہ سکتے ہیں ان وائس ریٹرن فور ا ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھ میں چلی جاتی ہے وہ بندہ بول نہیں سکتا وہ کوشش کرتا ہوتا ہے بول نہیں باتا تو یہ وہ کانسٹیس بھی نہیں کر رہا ہوتا یہ سیکلوجیکل پرابلم ہوتی ہے تب اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو یہ سکون سائیکو جنگی پوائیس کے ساتھ ہے اچھا جی نیکسٹ ہے ڈسپیجیا ڈسپیجیا بھی کیا ہوتا ہے ڈسپیجیا سویلنگ ہوتی ہے اصل میں ڈسپیجیا کا مطلب یہ ہے کہ 
जो मसल्स हमारे माउथ टंग के हैं वो हम अंदर की तरफ होते हैं फूड को अंदर की तरफ भेजते हैं तब वो अंदर जाते हैं ठीक है तो इसी इन्हीं का जो प्रॉब्लम आ रहा होता है तो वो भी हमारी लैंग्वेज पर इफेक्ट करता है उसमें पार्शल डिस्ट्रक्शन होती है कम्प्रीहेंशन पर भी हो सकती है अंडरस्टैंडिंग पर लेकिन स्पीकिंग में खासतौर पर प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं जंग के और आगे जो क्रॉस करते हैं जो हम बोलते हैं तो वो उस पर इफेक्ट आता है तो इन चारों चीज़ों पर इफेक्ट आ सकता है वो पार्शल डिस्ट्रक्शन होती है डिस्ट्रेजिया को हम ऐसे स्पीच डिसऑर्डर या लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं कह सकते ये बेसिकली स्वालोइंग डिसऑर्डर है कि हम उसमें निगल नहीं सकते अपने खाने से हमारे मसल्स भी हो जाते हैं जो हम निगल नहीं सकते आगे नहीं भेज सकते उसी की वजह से इन चारों चीज़ों में डिस्ट्रप्शन आ जाती है प्रॉब्लम आती है फिर हम ये लैंग्वेज डिसऑर्डर कह रहे हैं तो उसमें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर है कि हम कन्वे नहीं कर पाते इंफॉर्मेशन वो बेशक साइन लैंग्वेज से ही हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसमें हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं होता कि हम बोल नहीं सकते हैं सॉन्ग प्रोड्यूस नहीं कर सकते एक्सप्रेसिव प्रॉब्लम हो जाती है एक्सप्रेस नहीं कर पाते और ये भी ब्रेन से लिंक होता है हाँ जी दुआ सही कह रहे हो और वो डिस्ट्रेजिया है जिसमें डिफिकल्टी होती है मूविंग फ्रॉम माउथ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये होती है कि उसके साथ साथ पार्शल जो है ना डिस्क्रिप्शन बाकी चीज़ों में भी आ जाती है हमें उसके एक्सप्रेजिया के बारे में बात की है हाँ जी अच्छा जी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर मैंने बताया कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो शॉर्ट सेंटेंसेस फ्रेजेस बोल सकता है छोटी सेंटेंसेस नहीं बोल पाता क्लियरली एक्सप्रेशन उसके खत्म हो जाते हैं उसके स्पीच में भी प्रॉब्लम आती है राइटिंग में भी प्रॉब्लम आती है इवन साइन लैंग्वेज और जस्टिस में भी जिस तरह से वो एक्सप्रेस करना चाह रहा होता है वो उस तरह से फ्लूंटली नहीं कर पाता इवन साइन लैंग्वेज में भी रुक रुक के करता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर को कहते हैं इसी तरह से रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में वो उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जो उसे कहा जा रहा होता है इवन वो लिस्टनिंग कर रहा है तो उसे समझ नहीं आ रही होती रीडिंग कर रहा है तो रीडिंग की भी समझ नहीं आ रही होती बोल देता है यू नो प्रोड्यूस कर देगा इसके अंदर साउंड लेकिन उसे कम्प्रीहेंशन नहीं होती ठीक है ये रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव जैसे कम्युनिकेशन में होता है इसी तरह से लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है लेकिन ये ब्रेन से लेकर होता है ये लास्ट है मेरा ख्याल है हमारे डिसऑर्डर से मैं ब्रेक दे दूँगी आप लोगों का झूठ पता नहीं क्यों जो कर हुआ है बहरहाल हम ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की तरफ करते हैं द चाइल्ड कुड नॉट प्रोसेस द साउंड बिकॉज द चाइल्ड ब्रेन कुड नॉट कॉर्डिनेट देता ही ये ब्रेन के साथ वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता ठीक है ब्रेन के साथ कॉर्डिनेट नहीं कॉर्डिनेशन नहीं होती ईयर की और साउंड की तो वो बोल नहीं पाता ठीक है अब मैं जैसे वो साउंड उसे आ रही है ईयर की कर अब उसे साउंड आ रही है लेकिन आ, आगे वो अगर कुछ कहना चाह रहा है उसे प्रोसेस करना है तो उसे मीनिंग निकालना उसका उसको साउंड का मीनिंग नहीं निकालना चाहता और मतलब वर्ड्स उसे समझ आते हैं वर्ड्स आ गए लेकिन वो उसे मीनिंग निकालने में टाइम लगेगा प्रोसेस नहीं कर पाता इसी तरह से फेस में फेस डिफिकल्टी इन नॉइजी फेस नॉइजी फेस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और ही मेड कि आज तो रिपीट देने गई कि आप तो वो पूछते हैं कि मुझे दोबारा बताएंगे बात मुझे दोबारा बताएंगे ठीक है दोबारा बोलें क्योंकि उसे क्लियर नहीं होता तो अभी हम कौन सी स्लाइड पर हैं तीन 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 चार स्लाइड रहती हैं इसमें पॉजिज हैं आगे जो कि और ट्रीटमेंट है शॉर्ट ही है इतना लंबा नहीं है आप लोगों का आज जो है लास्ट डे है इसलिए मुझे लग रहा है आप लोगों का मूड ही नहीं हो रहा पड़ रहा चैटिंग में आप इधर से उधर जा रहे हैं है ना बहर हाल मैं आपको ये बता रही थी कि आप मैं आपको अभी शेयर भी करूँगी वीडियो के अंदर ऑडियो के से ही लेकिन मैं आपको ये कहने लगी थी कि क्लास जो टाइम बचे आप पढ़िएगा टाइम बचा कर क्योंकि मुझे पता है इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में बहुत लोग एडमिशन लेते हैं जिसका टाइम जिनके पास काम होता है तो बिजी होते हैं या कुछ ना कुछ लाइफ बिजी होती है जिसकी वजह से वो रेगुलर नहीं कर पाते तो इसलिए आप टाइम निकाल के करें और लास्ट डे है इंजॉय तो आपने करना ही है आगे पूरा महीना आपके पास बोर्ड हो गया था इसके लिए आपके जुलाई में पेपर्स हैं बहुत देर बाद है वैसे लेकिन खैर अभी आप देख ले लें टेन मिनट्स के लिए फिफ्टी हो रहे हैं टेन मिनट्स के सिर्फ उसके बाद हम ये कॉलेज पर आएंगे
प्रोसेस करेंगे और थोड़ी सी हम स्पीच थेरेपी से रिलेटेड ट्रीटमेंट जो है दो तीन बेस करेंगे क्योंकि हम स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है लेकिन हमें तरीके आने चाहिए कि इन केस बच्चों को हमें दूर करना पड़े तो आपको पता मिले टेन मिनट्स की ब्रेक ही मैं देती हूँ फिफ्टीन मिनट्स की ब्रेक लेनी है आपने आज चलिए आप फिफ्टीन मिनट की ब्रेक ले लें फिफ्टी से फिफ्टी फाइव तक मैं आ जाऊंगी तो आप ब्रेक कर लें नमाज पढ़ आए और उसके बाद फिर मैं आप
कॉजेस अननोन है हम लोग नहीं कह सकते कि किसकी वजह से है आपके बहुत ज्यादा चीखे मारे हैं ऊंचे ऊंचे बोले तब भी आपको प्रॉब्लम ही हो जाती है जो आपने पढ़ा ना फटी हुई आवाज वाला वो इसकी वजह से भी हो सकता है वाला जो आपने डिसऑर्डर पढ़ा फिर वोकल कॉज पैरालिसिस है जो कि पैरालाइज हो जाए या वीक हो जाए तब प्रॉब्लम होती है ये सीजर्स की वजह से होते हैं फिक्स के पढ़ते हैं फिर वोकल कॉज डैमेज है मसल वीकनेस हो जाती है ओरल कैंसर ओरल जो है हम माउथ का कैंसर जो है वजह से भी प्रॉब्लम होती है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो मैं आपसे कह रही थी ना डेवलपमेंटल डिलेज हैं तो अगर वो प्रॉब्लम हल ना हो तो वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं देन जेनेटिक सिंड्रोम है जेनेटिक सिंड्रोम में डाउन सिंड्रोम आता है डाउन सिंड्रोम वाला जो बच्चे है बच्चे जो होते हैं उसको भी चीज पर प्रॉब्लम होता है इसी तरह लेफ्ट साइड पर यह आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा डाउनलोड करके जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगी इस लाइन उसमें फिजिकल इम्पेयरमेंट है उसके अंदर लेफ्ट लेफ्ट हैंड पैलेट आ रहा है ये फिजिकल इम्पेयरेंस इम्पेयरमेंट है जिसके अंदर लेफ्ट आ रहा है लेफ्ट एंड पैलेट ओके तो ये बेसिक कॉजेज हैं नेक्स्ट चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ इसके अंदर ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट हो सकती हैं तो मेडिकेशन है जिनसे मसूर को रिलैक्स किया जाता है ठीक है और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम चलते हैं सर्जरी जो ऐसी होती है स्पीच थेरेपी स्पीच थेरेपी के अंदर जो इंटरवेंशन हैं जो रेज हैं वो हम देखते हैं आगे मेडिकेशन ऐसी होती है कि हम रिलैक्स करते हैं वोकल कॉर्ड को मसल्स को तो उसके बाद वो थोड़ा सा आवाज़ क्लियर आना शुरू हो जाती है उनकी आवाज़ें साउंड प्रोड्यूस होती हैं कुछ मेडिकेशन हो सकती है कुछ पे नहीं होती अच्छा जी फिर सर्जरीज हैं सर्जरीज हम ये लेफ्ट पैलेट की करते हैं मैं दुआ उसके बारे में आपको दिखाती हूँ वीडियो दिखा लेती हूँ ठीक है लेकिन सर्जरी होती है वो लेफ्ट लेफ्ट पैलेट जो होता है उसकी सर्जरी करते हैं तो लोग ठीक हो जाते हैं नॉर्मल उनकी मतलब कटिंग हो जाती है वो नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस करते हैं अच्छा उसके बाद स्पीच थेरेपी के अंदर क्या होता है कि अस्पीच स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट विल वर्क विद चाइल्ड वन ऑन वन इन अ स्मॉल ग्रुप और डायरेक्टली ऑन अ क्लासरूम टू वर्क फ्रॉम डिफिकल्टीज इन नॉलेज स्पेसिफिक डिसऑर्डर नॉलेजली ये इंडिविजुअल होता है लेकिन बहुत कम स्मॉल ग्रुप में काम करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट थेरेपी करते हैं तो वो इंडिविजुअल ज्यादातर बच्चे की करते हैं इंडिकेशन में जो है ये सारी इंडिकेशन होती हैं तब उसकी स्पीच थेरेपी की जाती है ठीक है हेयरिंग इम्पेयरमेंट अगर है और स्पीच का प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब उसके ऑर्गन सही हैं वो बोल सकता है तब उस पर स्पीच थेरेपी की जाती है ताकि वो बोल सके बोले थोड़ी मसाज किया जाता है इंटरवेंशन है उसकी आगे हम देखते हैं फिर कॉग्नेटिव और डेवलपमेंटल डिलेज में भी स्पीच की जाती है ओरल मसल स्पीच हो यानी कि माउथ के बटल स्पीच हो या आपकी गर्जर माउथ मसल वीक अंदर हो तो वो ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं ऐसे एक्सरसाइजेस कराते हैं जिनसे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं मसल्स के बारे में तो यही है कि जो मसल वीक है उसको आप एक्सरसाइज करवाएं उसकी एक्टिविटीज में पार्टी मतलब करें तो वो एक्सरसाइज से वो वीकनेस खत्म हो जाती है उसमें एनर्जी आ जाती है किसी बॉडी का कोई भी मसल वीक हो नेक्स्ट है एक्सेसिव ड्रूलिंग में एक एज लिमिट होती है जिसके पास को अगर आप एक्सरसाइजेस करवाएंगे तब उनकी वीकनेस खत्म नहीं होती उनके मसल इतने जो स्ट्रॉन्ग होते हैं बन चुके होते हैं वैसे कितने ही रहते लेकिन उससे पहले की बात कर रही है एक्सेसिव ड्रूलिंग ड्रूलिंग क्या वर्ड होता है क्लास ड्रूलिंग का मतलब पता है आपको कि एक साइड पर ड्रूल कर जाती है आपका माउथ ड्रूल कर जाता है एक साइड पर चला जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है ठीक है ड्रूलिंग बेसिकली जो है सिलाइवा को माउथ अगर एक साइड पर चला जाए लेफ्ट एक साइड पर हो जाते हैं तो वो आपके खूब निकलता रहता है सिलाइवा आपका निकलता रहता है तो दैट इज ड्रूलिंग अगर एक्सेसिव ड्रूलिंग हो रही हो तब भी हाँ जी ड्रिपिंग फ्रॉम द माउथ तो भी आपकी स्पीच थेरेपी जब की जाती है तो वो बेहतर उसके हालात हो जाते हैं जबकि मसल्स जैसे कि उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ी सी मसाज भी करते हैं एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं जो एक बेल्फ बेल्फी का मसला है जो हम लोग लकवा कहते हैं नॉर्मली जो हमारे जबान में बोला जाता है 
डेंस पेल्सी जो है उसके अंदर भी डूलिंग का इशू हो जाता है जब वो सिवेयर के लेशन सिवेयर पेल्स यो वाला लाइट में माइल्स में इतना प्रॉब्लम नहीं होता तो उसमें भी स्पीच थेरेपी कराई जाती है मेडिकेशन एंड स्पीच थेरेपी दोनों चीजें होती है क्रॉनिक हॉर्समेंस में ये मैंने आपको बताया था कि इसमें भी स्पीच थेरेपी करते हैं मजल्स को रिलैक्स करते हैं देन प्रोमेटिक ब्रेन इंजरी में भी स्पीच थेरेपी अब स्पीच थेरेपी की कुछ ऐसी और भी प्रॉब्लम्स हैं जो हम स्पीच थेरेपी करते हैं बर्थ डिफेक्ट सच एस प्लस पहले से जो सर्जरी कर देते हैं तब भी स्पीच थेरेपी के दौरान ऐसी एक्टिविटीज होती हैं एक्सरसाइजेज होती हैं कि माउथ आपका हल्का है मसल्स आपको मूव करते हैं ऑटिज्म वाले बच्चों को ऑटिस्टिक जो लोग होते हैं उनकी भी की जाती है देन मोटर प्लानिंग प्रॉब्लम जिनको होती हैं या रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती है
Plaza, please here to one. Here, brokers, a pedia hair. This man show holder, but a kayawa hair, usko bole mature a hair, low bola hair, rook rook the bola, effort catch a bola, effort catch it. Mehna torios ke bola. Ticket to your brokers a pedia hotel, this man go fluent name hotel. खुद से निशेत नहीं करते अगर उनसे ना कहा जाए तो वो बोलेंगे नहीं ठीक है और इनकी ग्रामर ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं अगर वो बोलेंगे या लिखेंगे ये अभी इसमें एक और मैं शो कर रही हूँ आपको ये भी ब्रोकर्स ही एफेजिया है तो वो आपको अंदाजा होगा कि मतलब इसमें भी वो तो फीस थे� आपको फेयर होगा क्योंकि वो बोलने की कोशिश कर रहा है और उसे बोला नहीं था
today. Um, uh, um, um, James Bond Theater. Excited um, McDonald's. <sighs> okay, so you know Thanksgiving is coming up soon. What do you plan to do? <sighs> um, Scrabble. Uh, uh, auntie. Mother Turkey. They can communicate their part. You know, meaning है उसकी language में जो वो बोल रहा है, जितना वो बोल रहा है, उसके उसमें meaningful है, लेकिन ये full sentence बोल नहीं पा रहा है। Grammatical mistakes होती हैं इसमें effort बहुत लगाता है बच्चा कि भाई मतलब मुश्किल से muscles को बहुत जोर लगा के बोल रहा होता है। वो हमें इतना feel नहीं हो रहा, लेकिन वो जिस जिसको होता है problem, उसे अंदाज़ फिर वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं जब स्टार्ट नहीं करते ताकि उन्हें बोला ही ना पड़े एक एफर्ट की जरूरत है तो इस तरह तो ये प्रॉब्लम जो होती है ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट में होती है हमने उस पार्ट को पढ़ा है अभी जो कि ब्रोकास है ठीक है ब्रोकास ब्रोका ने डिस्कवर किया था और वो पार्ट एरिया ये होता है और ये बनाने को जो ब्रोकर्स एरिया डेवलप होता है जो कि उसको आमतौर से ये या तो एक्सीडेंट के थ्रू होता है या फिर स्टोक के थ्रू भी हो सकता है स्टोक हुआ है फिर बड़े सिज़र्स हुए हैं तो वो उसकी वजह से भी होता है ऐसे क्या ये क्लियर हुआ टोटली क्लियर है अब मैं एक और शेयर कर रही हूँ आपको सारे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ये वर्णित की है क्योंकि अभी हमने ब्रोकर्स को देखा है ये वर्णित की है वर्णित की ये बेजिया की एक टाइप है कि ये उसका लिंक है अगर किसी को ओपन हो रही आवाज आ रही तो इधर खोलकर देखो क्योंकि मैंने इसलिए वर्णित की बेजिया का एक टाइप है ब्र वो नॉन फ्लुएंट अपेजिया जिसमें बदा रुक जाता है स्लो हो जाता है रुक रुक के बोलता है जबकि अपेजिया में फ्लुएंट होता है लेकिन मीनिंग लेस क्योंकि आप ये इधर देखें लेकिन क्या मैंने इसमें हिस्ट्री शो कर रही हूँ तो वायर वायर बेग्स down near Vellans and Sullivan's, and we were with her, Weller and Jefferson, Jefferson's, we were kids. Is it Whitewater? No, no. It's a, it's really, really friends?
तो ये आपको क्लियर हुआ है ये वर्णित की है हाँ जी ये सही बोल रहा है फ्लूंट बोल रहा है लेकिन जो वो क्वेश्चन करे उसका आंसर नहीं दे रहा ये मसला इसका इसके होता है वर्णित दे दिया है उसमें जैसे कहते हैं ना सवाल कोई तो जवाब कोई ये वाला चीज होता है क्योंकि वो मीनिंग लेस भी बोल जो उसे समझ आ जाए ठीक है वो भी बोलना शुरू हो जाएगा जो उसको समझ नहीं आ रही मीनिंग लेस होती है ना इसका प्रॉब्लम यही होता है कि वो फ्लूएंट होता है स्पीडिली बोलेगा लेकिन हम लोग वो हम लोग इस चीज को इतने वॉर्ड से नहीं कर देखते वहां पे डायग्नोज होती है हम लोग कहते हैं अच्छा वो हमारी बात नहीं सोचा वो हमारा जवाब ही नहीं दे रहा सही लेकिन वो खुश खुश है वो बिल्कुल हैप्पी हैप्पी लग रहा है वो खुश है अपनी तरफ से लगा हुआ है वो आंसर करने लेकिन वो आंसर वो नहीं कर पा रहा जो कि उससे पूछा जा आप ये फर्क देखे मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ आपको ताकि ये क्लियर हो इसको दोबारा देखिए वैसे भी ये एक मिनट के लिए इसको दोबारा देखिए ओके हैप्पी हैप्पी रहे हैं आप लोग भी लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको ये क्लियर हुआ है कि वो कुछ और बोल रही है वो कुछ और आंसर कह रही है रहा है वो आईपैड का कुछ पूछ रही है वो कुछ और जवाब दे रहा है मतलब उसकी फ्लूएंट है मतलब आप ये कहें खुश भी है हैप्पी हैप्पी है सब सब है लेकिन वो फ्लूएंट सी उसकी है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है अपने पास से छोड़ा हम लोग यही वर्ड बोलते हैं ना वो कार आप नहीं कह रहे हो हमारी तरफ यही चीज चलती है हमारी तरफ डायग्नोज नहीं होता कि ये बेसिकली वर्निक का प्रॉब्लम है उसके ब्रेन का ठीक है उसके वर्निक का जो वर्निक एरिया है जो उसके हमने पढ़ा है ब्रेन का वो एरिया जो है उस पर इफेक्ट आया हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसे बात कर रहा है उसका अपना कसूर नहीं है वो उसको आंसर नहीं कर पाता वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस नहीं बोल पाता ठीक है ये वर्निक का इशू होता है अभी वो मतलब वो बड़े खुशी खुशी जवाब दे रहा था हम कह रहे हैं हाँ ये सही लग रहा है सुमन भी बोल रहा है इसको बोलने में भी तो नहीं है लेकिन जो आप बात कर रहे होते हो ना ऐसे बंदे से तो आप कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ तो कोई आंसर ही नहीं उसका कह रहा वो सुन ही नहीं रहा मेरी बात आमतौर पर हम लोगों की तरफ ये प्रॉब्लम होती है लोगों को डायग्नोज नहीं होती बच्चों को भी हो सकती है बड़ों को भी हो सकती है एक्वाइड होती है वहाँ पर कोई डैमेज हुआ हो सकती है और वो डैमेज आमतौर पे किसी एक्सीडेंट का नतीजा हो सकता है किरने से हो सकता है ये काफी चीजें हैं ये कौन सी बीमारी है ये है बर्निक अपेजिया ठीक है हमने इसको अभी पढ़ा है बर्निक अपेजिया अपेजिया की एक टाइप है जो कि फ्लूएंट होता है फ्लूएंट अपेजिया उसको कहते हैं उसमें एक आता है बर्निक अपेजिया ओके हाँ जी आप लोग भी कुछ पास हो गए आप ये नेक्स्ट देखे ये हिंदी आए थे ठीक है इसको देखे अल्लाह तला सब कुछ
Okay, four minutes here. Okay, you have uh, the same plan with this.
उस पर सोचे और कमेंट करें कि ये क्या था और आपने क्या फील किया बराबर की एज की है तो ये कॉल्सन काफी टाइम पहले की बात है तो उस वक्त जो सर्जरी हुई तो उसका यहाँ पे हल्का सा निशान लग गया यू नो लिप्स के ऊपर अपर लिप में निशान है अब जो सर्जरीज होती है उसमें प्लास्टिक सर्जरी भी इन्वॉल्व कर लेते हैं प्लास्टिक सर्जरी सर्जन को तो वो बिल्कुल प्लेन हो जाता है ठीक है पता भी नहीं चलता बड़े होकर कि उस तरह क्लेफ्ट लिप का प्रॉब्लम रहा है लेकिन जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको तीस थेरेपी की जरूरत होती है उनको यहाँ पे मसाज करने की जरूरत होती है वो अगर अभी मैंने एक दो लोग देखे हैं एडल्ट देखे हैं जिनका आ, मतलब डिवेलप इस तरह की कंडीशन नहीं है देखने में वो ऐसे ही उनके हालात हैं लेकिन उनका पैलेट खत्म ठीक है वो डायग्नोज हुए कि उनका पैलेट का इशू है तो उनको सर्जरी करने के लिए बताया हुआ है कि सर्जरी करें तब उनकी स्पीच का प्रॉब्लम सॉल्व हो ठीक है ऐसे लोग भी हैं जो एडल्ट हो जाते हैं बचपन में नहीं पता चलता बच्चे ये कि पेरेंट्स ये कहते हैं टोटला है डेवलप हो रहा है हो जाएगा स्पीच में सही हो जाएगा क्योंकि देखने में तो ऐसे ही होते हैं नॉर्मल लेकिन उनके अंदर पैलेट डेवलप तो उसकी वजह से वो बोल नहीं पाते अभी एक मतलब इवन मैंने स्टूडेंट की देखा था जिसका ये प्रॉब्लम था उसकी स्पीच क्लियर नहीं थी और उसके बाद वो कहता कि आप सर्जरी कराओ तो ठीक है ये क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम एंड क्लेफ्ट लेफ्ट एंड पैलेट का प्रॉब्लम अच्छा ये मैंने एक टेबल यहाँ पे शो किया है इसका कॉन्फिडेंस है इसलिए मेरा नहीं ख्याल आपको इतनी डिटेल में ये पढ़ने की जरूरत है लेकिन मैंने ये देखा कि बाकी क्लास में ये पढ़ाया गया है बताया गया है कि बायोलेबियल जो है दो दो लिप्स के साथ होता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं बताती हूँ कि बुक में भी नहीं बताया बाबा मैंने इस बुक में कहीं नहीं देखा ये कॉन्फिडेंस के कैसे प्रोड्यूस होते हैं कॉन्फिडेंस और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में आप ये अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं शेयर कर देती हूँ करना चाहते हो आप लोग डाउनलोड की ऑप्शन आ गई होगी बस इसमें तीन स्लाइड नहीं है मैंने अभी बस आपको दिखाने के लिए बनाया हाँ जी आप कर लें ताकि आपके जहन में रहे कि ये वैसे अब आपने देख लिया तस्वीर तो आपके जहन में रहेगा कि क्या होता है एंड पैलेट का इशू क्या होता है ये दोनों अफेक्टेड भी हो सकते हैं जिनको फ्लैट टिप होता है यूजली उनको पैलेट का इशू होता ही है वो अंदर कर सकते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फ्लैट लुक नहीं होता बट पैलेट का अंदर की तरफ होता है हाँ जी फाइला ट्वेल्व मिनट रह गए हैं मेरे घर में यही बात आ रही थी आप तो कि जब डाउनलोड कर लें तो मैं ये खत्म कर दूँ फ्लाइट अब आप मुझे बताएं जल्दी से कि आपको पहले क्लियर हुआ है ये सेशन जो हमने जल्दी जल्दी किया है मैंने आपको इसी वीडियो दिखा दी थी ताकि आपको चीजें क्लियर हों लेकिन सारी आप साउंड डिसऑर्डर्स की स्पीच डिसऑर्डर्स की जो है वीडियो नहीं मिलती उनका इंटरव्यू उनसे नहीं किया है कि दिल भी टाइम की अगर आप सर्च करें तो वो आपको फिर जहन में रहता है मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या चीज किस तरह से तो ये सेशन क्लियर है तो हम आगे चलते हैं मैंने आपसे फीडबैक लेना है क्लास क्या आप मुझे प्लीज बताएं कि ओवरऑल मेरा लेसन कैसा रहा है लेक्चर सेशन सारा कुछ और आपको क्लियर हुआ है कि नहीं कॉपियर इम्प्लांट के लिए डिफरेंट एजेस होती हैं बचपन में भी करते हैं बाद में भी कर सकते हैं फ्रेंड्स हमारी तरफ रिसोर्स करता है कि रिसोर्स हैं तो फिर कर सकता है ना कॉपियर स्टार्ट हो जाता है लेकिन बिल्कुल बचपन में नहीं करता क्योंकि इंफेंसी में तो अच्छा दुआ चले आपको सेशन अच्छा लगा है और साथ अगर आपने कोई फीडबैक देना है कि मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकूँ तो मुझे जरूर दें एक तो लाउडनेस की आवाज से फिर तो इस मुझे शराब दोबारा कहेंगे आप पूछा बोलें बोलिएगा नेक्स्ट टाइम मुझे अंदाजा है ये बार बार बात हो रही है लेकिन इसके अलावा कोई और इम्प्रूवमेंट के रेफरेंस से कि मैं अपना सेशन अपना लेक्चर कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ वो मुझे बताइए मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि आप ये बताए मुझे कि मैं इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकती हाँ जी शायद एंजॉय तो मैंने भी बहुत किया बहुत